Kaya sinasabi natin, dapat lagi tayong nasa rule of law. Oh. Hindi ho ba? Masamang sinisira yung check and balance eh. Pag nasira yun, puro abuso ang mangyayari. Mag-aabuso itong kamera, walang gagawin itong executive. Kita nyo yung sinasabi natin kagabi? Gusto nila, hawak na nila lahat, sindikato na lang sila, mafia. Para kahit ano pagsasabihin ng tao, eh binabayaran mo naman yung survey eh, kaya 91% pa tayo. Kaya huwag mo intindihin niya mga yan. Kahit nasabihin mong invento lang natin yan, at yan eh, talagang insultong derechahan na yan sa mamamayan, mga 91% daw. Abay, kung 91% ka, anak ng... Eh, nagmura na naman daw eh. Si Digong nyo eh. Di ba? Eh, 91% ka pala. Ano ibig mo sabihin? Eh, dapat ginaya na lang siya na walang ginagawa, tapos eh, pinabayan na lang, nakawin ng mga pera habang may pandemya. Ha? Dapat, kinopya na lang sana siya ni President Trump. Baka naging mataas din si President Trump sa, sa survey. Di ba? Tinan mo na, COVID ba nga yung tao? Nagtatrabaho yun, ha? Galit na galit nga nung na-COVID, eh. <laughs> Walang yung COVID niya. Kulang na lang, murahin yung COVID, eh. Ha? Yung in-check, eh. Lalo na galit siya in-check, eh. <laughs> Mga kaibigan, eh. Oh, sipin niyo yan, ha? Ikot ng ikot. Ba hindi? Kausapan tao. Walang face mask. Sabi nga ro, tigas ng ulo mo, eh. Ela ka magagawa. Ayaw niya mag-face mask. Di kasi hindi siya naniniwala. Pero... Hatulan mo siya doon sa ginagawa niyang mabuti. Di ba? Ginagampanan niya ang kanyang trabaho bilang isang presidente. Eh ito, nakaupo lang to eh. Natutulog lang to sa kulambo eh. Pagka nagsalita sa mikropono, naka-face mask pa nga eh. Di ba? Katakot-takot ang mga protection sa sarili niya eh. May nakasabit pang kwintas dito yung antivirus na sinasabit. May alkohol pang umuusok dito sa harap niya. Oh. Sipin mo yan. Oh. Lintig ang mga kulang na lang eh. Bawal dapuan ang lamok eh. Mga kaibigan eh. Oh. Sa Japan, sana si eh. Hindi na lang isinakripisyo ni Abe, tinan nyo, nagkasakit, lumalatuloy yung sakit ng tao. Di ba? No nga, uh, uh, pandemya, ikot ng ikot si Abe. Hindi malama kung ano gagawin, kung paano uh, lulutasin o haharapin ang problema na dulot ng pandemya. O, ang iniisip, kapakanan ng tao, bigyan natin ng pera ang mamamayan. Babagsak ang kabuhayan nila. Wala silang makakain. Wala silang pagkukunan. Mawawalan sila ng trabaho. Bigyan natin ng tulong. Lahat ng klaseng tulong binigay. Sa Amerika ngayon, meron pa ni bagong stimulus, 1,200 ang makukuha. Binigay lahat yun, ha? May narinig ka ba sa Japan? Hindi kami nabigyan dito. Eh. Walang yayang... DSW din namin. Ah, yung barangay captain namin, walang ya. <laughs> Narinig nyo ba sa Japan yun? Eh, wala silang barangay doon. Eh. Isipin mo yung, yung pinaka-effective na sistema sana, di ba? Na grassroot, papunta sa grassroot, yung barangay, magnanakaw. <laughs> eh, sa Japan, walang barangay. Pero yung pera nakarating. Sa Amerika, walang barangay. Nakarating yung pera sa lahat ng mamamayan nila. Ayop kay... Ha? Eh, mga kaibigan, ngayon sasabihin mo, ha? Eh, huwag kang idamay. 
Ikaw ang unang-unang dapat sisihin. Yan si Presidente Digong nyo. E mga ginawa mong spoiled brat ito eh. Hindi mo kasi sinusunod, pinakikinggan yung sinasabi sa iyo ng mamamayan. Katulad namin, kami ang tunay na nagmamalasakit sa iyo sapagkat mahal namin ang, ang bansa natin. Mas gugustoy namin magtagumpay ka kaysa bumagsak ka dahil kasama kami babagsak. Yun ang totoo. Oh, kaya namin pinupuna ang mga walang hiya sa iyong pamahalaan. Kaya namin binabatikos ang lahat ng kamalian na nangyayari sa iyong pamahalaan. Sapagkat nagmamalasakit kami sa bansa, ayaw namin yun. Hindi namin gustong makita ang kalagayan na yun ng ating bansa. Pagkatapos kinumpormiso mo ang mamamayan sa mga inchik, sinuportahan ka naman ang mga hinayupak na yan. Dahil na nakikinabang sila sa iyo. Alam ba ninyo, Presidente Digong nyo, kung ano dapat itawag sa iyo, utu-utu. Isa kang utu-utu. Sapagkat simula pa lamang, ay sinabi na natin na mag-ingat ka sa mga papaligid sa iyo at nakapaligid sa iyo. Kasaysayan na yan. Kasi akala namin ikaw ang makapagbabangon sa ating bansa, mapapabago mo ang ang maikokorek mo, maitatama mo ang mga kamalian. Hindi man lahat. Ha? Napakataas ng expectation o pag-asa ng mamamayan. Kaya kami nagboluntaryong kumampanya para sa iyo. Pero nung nandiyan ka na, ano pinakinggan mo? Oh, eto mga magnanakaw. Utu-utu ka eh. Ang baling niya ni Presidente Duterte, pag sinabi mo yun, ha? sinangayunan mo siya kahit sa mali, pwede ka na magnakaw. Lisensya yun. Yun ang ticket mo para ka makapagnakaw. Hindi ba alam yun? Ha? Yan ang nangyari sa bansa administrasyon mo. Di ba binola ka niyan? O ngayon, ano lumilitaw? May agenda si Alang Cayetano. Ang agenda niya sa sarili niya. Sino tanga? Di ikaw. Oh, di ba? Mga kaibigan, gusto kang gulangan. Parang, parang ulupong yan na pinakain mo sa palad mo. Eh, hindi ba kasaysayan na ni Alan yan, kay Itano? At ng tatay niya? Oh. Yun ang track record niya eh. Nagpaloko ka kasi halos diyosing ka sa pananalita nila. Ha? At lahat ng gusto mo binibigay nila. Nagpauto ka. Ha? Kaya hindi mo masasabing ito nangyayari niya sa kongreso, wala kang, hindi ka dapat kasali sa mga dapat sisihin. Ikaw ang una. Kumbaga, kinunsinti mo yung spoiled brat. ba? Diba? Ginawa mong spoiled brat. Nag-alaga ka ng mga sutil Ha? ng mga sawa, ng anaconda, ng buwaya, ng barakuda, pating, lahat ng masiba, inalagaan mo. Yan ang nangyari. 
At hindi pa yan. Ha? Matapos man ang eleksyon, 2022, ha? Eh, napanood na namin yan. Ha? Hindi magiging maganda ang katapusan ninyo. Di ba? Oh. Mga kaibigan, at pag wala ka na sa kapangyarihan, ha? At hindi ka na nila, dahil hindi ka na nila kailangan, hindi mo na rin sila makikita. Sila na ngayon ang didistansya sa iyo, palayo. Baka madamay sila eh. Di ba? Lalo pa ngayon, may mga kaso kang dapat harapin. Oh, sa international community. Pananagutin ka. That's for sure, Mr. President. Hindi mo na sila makikita. Didistansya na sila sa iyo. At hindi pa yun ang masakit. Sila pa magsasalita ng laban sa iyo. At baka magkabaliktad na naman ang sitwasyon. Kami naman ang maaawa sa iyo. Pag nandong ka na sa posisyon na ikaw ay pinananagot na at wala ka ng kakayahan para ipagtanggol mo sarili mo. Ang ipinangangas mo pagdating ng panahon na yon, China, kaya mo ginawa na ikumpormiso ang kaligtasan, siguridad, kapakanan, interes ng bansa at ng mamamayan dahil para proteksyonan mo ang iyong sarili. Magkapareho lang kayo ni Alan Taldero, Cayetano. Sa bayan ko ay isa ang dahil Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi hindi padagaig Sa tiyang kilala sa daigig May pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo Ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo Hindi nga ba't anong salap Mabuhay ng buhay 